。冰心姐姐，你们这是要去哪儿？哦，我猜猜，一定是有一个宴会，而且这个宴会很重要，还和桃花有关，对不对？光看我额头装饰的花店，你也很难猜错。这就是花店啊，好美啊！当然美了，冰心姐姐的桃花店向来都是蟠桃会上最美的。蟠桃会，我能不能去啊？是不是有很多好吃的？有没有跟我？阁主交代你的事情做完了，还没？那还不快去？还有全天下最残忍的阁主，交代的事情多如牛毛，哪有做完的一天啊？你以为我真想去什么蟠桃会？我就是看你们额头上花店很美。嗯，谁说只有去参加蟠桃会才能花花店？嗯，反正大家都去参加蟠桃会，我就借用一下你的张脸。嗯，这个还是谁好呢？万能的天地啊，请你告诉我，这两个哪个才是最适合我的呢？都不好。天帝真的回应我了，天！呵呵，主，我我没有偷懒，地我都扫过了。我虽然是个婢女，但是也需要休息的呀，因为书中有曰：蹲下是为了跳得更高，休息是为了走更远的路。你不给人吃饭，总是要给人休息的吧？我不就是，不是连桃花妆都不让化了吧？我虽然是你的婢女，但我画的漂亮点，你也有面子。嗯，我帮你。笑起来真好看，阁主，你还会画桃花妆吗？怎么，不愿意？不不不不不不，我愿意，谢谢阁主本作画的流星妆，可还满意？这不懂尊卑的鸟妖，竟敢如此驱赶本座！做错了什么？你这个流星还要一直跟着我？看来
，这流星痕是他的心结。开个玩笑，不必如此伤心吧？因为这个刘星海，我被嘲笑了一遍又一遍。你现在还把他画大？我虽然是只小妖，但我也有自尊。我只想漂漂亮亮。你为什么要欺负我？刚才画的不好，本座再画一次。不要。本座的话，就是命令。嗯、闭眼。转过来，睁开眼，不用洗。要谢你，你别以为这样我就会原谅你，我自己画的，更漂亮百倍。是吗？那么下次本座就不帮忙，让你自己画。真是落于元神之手，他不过是平凡小妖，怎会如此？为什么觉得有一种似曾相识的感觉？